kita mulakan dulu dengan belanja pelarasan bagi belanja dah hasil lah, akaun nominal. Okay, sebelum tu cikgu nak tunjuk dulu uh, penyata kedudukan kewangan. Okay, dalam penyata kedudukan kewangan ni cikgu hanya um, uh, tunjuk aset semasa dan liability semasa saja. Ha? Sebab pelarasan yang kita akan buat dalam bab 8 ni hanya melibatkan dua kategori ni saja, aset semasa dan uh, liability semasa. Okey, awak rujuk dalam buku teks maksud-maksud uh, belanja dan hasil pelarasan yang ada dalam tu. Okey, cikgu tunjuk di sini belanja prabaya. Okey, secara ringkasnya belanja prabaya ni adalah belanja yang kita terlebih bayar. Okey, bila terlebih itulah itu hak kita, itu kita punya. Jadi kita sebenarnya boleh menuntut balik yang kita lebih tu. Ha, sebab itu ia masuk dalam aset semasa. Tapi kebiasaannya perniagaan ni tak tuntutlah balik. Uh, dia akan buat adjustment pada tahun depan pula. Akan buat kiraan balik pada tahun depan. Kemudian satu lagi belanja belum bayar ni adalah belanja yang kita tak bayar lagi. Kita terkurang bayar. Okay. Dia masuk dalam liability semasa sebab ia adalah tanggungan jangka masa pendek kita. Ha, bila kita tak bayar, itu hutang kan? Jadi, hutang ni kan liability, tanggungan kita. Macam mana pun kita kena bayar. Kemudian, hasil belum terima ni adalah hasil yang kita tak dapat lagi. Ah ha, Sepatutnya kita dapat pada tahun tu, tapi kita tak dapat lagi. Ah ha, Yang tak dapat tu, yang kita tak dapat lagi tu, kita akan masuk dalam aset semasa. Walaupun tak dapat, kita kena istihar juga sebagai aset semasa. Okey, ia adalah terkurang dapat. Kemudian hasil belum terperoleh adalah hasil yang terlebih dapat. Bila terlebih dapat, itu bukan kita punya. Jadi ia merupakan tanggungan kita, liability kita. Kita nak pulang balik ke? Tak perlulah kita bawa ke tahun depan, kita buat adjustment lagi. Ha, macam tu eh. Jadi maksud-maksud maksud maksud uh, bagi um, belanja dan hasil ni, Awak boleh baca dengan lebih terperinci dalam buku teks lah eh. Yang ni cikgu jelas secara ringkas. Cuma yang penting cikgu nak tunjuk di sini. Belanja perabaya dan hasil belum terima dalam kategori aset semasa dan bersifat debit. Kemudian belanja belum bayar hasil belum terperoleh dalam kategori liability semasa bersifat kredit. Itu yang cikgu nak highlight kepada awak. Okey, di sini cikgu nak tunjukkan perbezaan. Ha, perbezaan antara maklumat uh, macam ni. Uh, perbezaan ayat soalan daripada buku tunai iaitu tunai dengan bank dan juga uh, ayat soalan yang suruh kita cari amount yang perlu dimasukkan dalam akaun untung rugi. Uh, yang ni awak kena tahu. Kenapa cikgu highlightkan sebab yang ni uh, biasanya murid-murid dia tak alert dengan ayat-ayat soalan ni. Okey, kita lihat tunai dengan bank ni. Okey, ayat-ayat soalan sekiranya dia kata telah dibayar, ia daripada buku tunai. Telah dibayar, ia daripada buku tunai. Okey, gaji telah dibayar. Okey, promosi telah dibayar. Itu adalah maklumat daripada buku tunai. Lagi, telah membayar. Perkataan telah membayar dalam soalan tu menunjukkan maklumat itu daripada buku tunai. Kalau hasil, uh, ayat tel telah diterima. Okey, telah diterima. Katalah, uh, Komisen telah diterima sebanyak 300. 300 tu adalah hasil yang telah dapat, yang telah diterima. Ia adalah maklumat daripada buku tunai. Lagi soalan sekiranya dia beri imbangan duga. Ha, imbangan duga kan dia ada senarai hasil dan belanja. Ha, senarai hasil dan belanja tu adalah yang telah diterima dan telah bayar. Ha, kalau soalan beri dalam bentuk imbangan duga. Okey, bagaimana pula ayat yang suruh kita mencari belanja dan hasil yang perlu dimasukkan dalam akaun untung rugi. Pertama, sepatutnya dibayar. Ayat perkataan se ayat sepatutnya dibayar, dia suruh kita cari berapa amount yang perlu kita masuk dalam akaun untung rugi. Lagi, perlu dibayar. Perlu dibayar ni pun adalah ayat yang perlu kita cari amount yang perlu dimasukkan dalam akaun untung rugi. Lagi, sepatutnya dijelaskan. Ha, ia merupakan ayat yang kita perlu cari. Ha, berapa yang sepatutnya dijelaskan untuk kita masukkan dalam ha, untung rugi. Lagi, belanja tahunan. Kalau soalan dia beri um, 
belanja tahunan bagi kadar bayaran adalah 300. Okey, jadi 300 tu adalah sepatutnya awak bayar. Ha, kalau ayat dia tulis belanja tahunan, sekian-sekian-sekian. Dari segi hasil adalah perkataan sepatutnya diterima. Okey, soalan dia kata uh, berapakah sepatutnya diterima hasil ini? Contoh, okey. Ayat ini menyuruh kita untuk mencari mencari RM dalam akaun untung rugi. Lagi, ayat yang seterusnya adalah hasil tahunan. Hasil tahunan bagi komisen, uh, minta maaf, komisen diterima bagi setahun adalah RM2,000. Contoh, uh, itu adalah hasil yang sepatutnya awak terima. Uh, jadi, ayat-ayat ini yang perlu awak alert. Uh, beza tau. Antara telah membayar dan sepatutnya dibayar. Beza tu. Okey, cikgu harap awak nampak apa yang cikgu nak sampaikan di sini. Okey, secara kesimpulannya di sini, tunai dengan bank ni kalau awak lihat, uh, dia adalah menggunakan asas tunai. Okey, telah dibayar, telah membayar, telah terima. Ia merupakan asas tunai yang kita hanya rekod duit keluar, duit masuk sahaja. Tapi, akaun untung rugi ni dia nak tahu yang sepatutnya. Ha, yang sepatutnya awak dapat, yang sepatutnya awak bayar. Inilah asas akruan yang menggunakan asas akruan yang kita perlu jalankan pelarasan ha, pada bab ini. Kita akan mulakan dengan uh, cara kita nak buat pelarasan bagi belanja perabaya. Okay, belanja perabaya ni belanja terlebih bayar. Eh. Dia debit. Okay, cikgu bagi contoh imbangan duga lah dulu eh. Cikgu bagi contoh imbangan duga. Ini contoh saja tau. Dia imbangan duga ni banyak. Cikgu bagi ringkasan saja. Tapi imbangan duga cikgu ni balance. RM10,000, RM10,000. Ini contoh tau. Contoh saja. Katalah dalam soalan. Okey. Uh, sebelum tu, uh, awak lihat dalam imbangan duga ada belanja kan? Iaitu insurans. Uh, RM1,200 debit. Uh, maksud dalam imbangan duga ni, dia telah bayar. RM1,200 ni telah bayar insurans ni. Dalam setahun, dalam daripada 1 Januari sehingga 31 Disember ni insurans ni telah dibayar. Okey. Katalah dalam maklumat tambahan dia kata insurans dibayar ni yang dia kata nak bayar ni. Ada ada maklumat tambahan ni lagi ni. Dia nak menyatakan bahawa 1200 ni apa? Okey. Telah dibayar, insurans dibayar untuk tempoh setahun. Yalah. Bermula 1 Mei. Ha maklumat ini awak kena ambil kira. Okey, apa-apa sahaja bentuk Uh, maklumat tambahan yang diuji memang awak kena ambil kira satu per satu inilah yang dikatakan pelarasan pada akhir tempoh perakaunan sebab imbangan duga kita kan berakhir pada 31 Disember lepas kita buat imbangan duga tiba-tiba ada pula maklumat tambahan maksudnya dia suruh kita buat adjustment lah ok bagi kes yang memerlukan tempoh ni cikgu banyak galakkan anak-anak murid cikgu ni lakarlah tempoh perakaunan ok untuk kes ini, tempoh perikonan setahun. Okay, berakhir 31 Disember 2019. Lakarlah tempoh perikonan. Buatlah timeline. Uh, kalau yang dah mahir tu, okey lah. Mungkin dia boleh berfikir uh, dengan uh, minda hebat dia kan. Tapi bagi kita ni yang masih nak belajar, cikgu galakkanlah gunakan timeline ni. Okey, kita bermula kalau setahun, kita bermula dengan Januari lah kan. Sebab berakhir 31 Disember, bulan Februari. March, April, May, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober dan November. Okey, ini tempoh perekonan yang kita record sepanjang setahun. Tapi, insurans kita bermula pada bulan Mei. Setahun. Insurans dibayar setahun tapi bermula bulan Mei. So, awak buatlah pada bulan Mei, mula bayar insurans. Satu, bulan dua. Setahun ni, bulan tiga, bulan empat, bulan lima, bulan Jun, bulan Julai, bulan Ogos. Ha. Ha. Sampai akhir tempoh perakaunan, insurans kita ni tak cukup lagi setahun. Ha, maksudnya awak rasa insurans 1200 ni awak rasalah terkurang bayar ataupun terlebih bayar. Ha, insurans ni terlebih bayarlah sebab kita hanya record sehingga 31 Disember. Tapi insurans ni sebenarnya kita bayar pada tahun depan. Dia termasuk tahun depan tu. Jadi 1200 ni bukan semua 1200 ni kita lebih kita bayar lebih. Ha, kita kena kira lah berapa bulan yang kita terlebih bayar. Berapa bulan yang sepatutnya kita bayar. Di sini kita kena buat adjustment. 
cikgu sambung lagi. Okey, cikgu highlight kat sini. Uh, anak panah sampai bulan 12. Ah uh, tapi insurance kita tak habis lagi tau. Cikgu tak tunjuk habis lagi. Bulan 12 baru 8 bulan bayar kan. Cikgu sambung kat bawah ni. Kita nak cukup cikgu nak tunjuk juga insurance ni bayar setahun. Okey, bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11, bulan yang ke-12. Ha. Empat bulan ni dia dah, dia telah melangkaui 2020. Dia telah masuk tahun 2020. Jadi dalam kita nak um, uh, nak mengisytihar belanja 2019, kita tak boleh masuk yang 2020. Empat bulan yang 2020 ni kita kena keluarkan daripada insurans dalam imbangan duga ni. Imbangan duga kita bayar 1200, kan? Jadi empat bulan yang telah melangkaui tahun 2020 ni kita kena keluarkan. Ha, nanti cikgu tunjuk cara kita nak keluarkan. Di sini matematik awak kena mahir. Konsep kemahiran matematik tambah, tolak, darab, bahagi memang awak kena mahir. Okay? Alright, cikgu tunjuk kat sini. Ha, yang sepatutnya di isytihar belanja pada tahun 2019 hanya 8 bulan je. Sebab kita hanya record sampai bulan 12. Empat bulan itulah yang kita akan jadikan dia sebagai insurance perabaya. Okey, lagi. Ha? Nak kena tunjuk pengiraan. Hmm, Okeylah, cikgu ajar cara pengiraan kat sini. Nak cari, nak kira insurance kan? Kita nak kira insurance. Pertama macam ni. Awak ambil RM2,200 dalam imbangan duga ni. Awak bahagi dulu RM12. Ha, cikgu memang selalu ajar anak-anak murid cikgu ni bahagi dulu RM12. Alah, bukan susah mana pun bahagi 12 dulu. Okey, awak akan dapat sebulan 100. Kan? Okey, yang sepatutnya kita bayar tadi, kita kira berapa? Yang kita buat timeline tu 8 bulan. So, kalau 8 bulan berapa? 100 bulan, 8 bulan? Ha, takkan yang tu pun tak erti. Ha, 800. 800 ini adalah belanja yang sepatutnya kita bayarlah sehingga Disember. Ha, sehingga Disember bukan 1200 tapi sebenarnya adalah 800. Yang 4 bulan tu nak buat apa? Nak buang je. Jangan. Yang 4 bulan ni kita kira juga 400. Ini adalah belanja prabaya. Ha, belanja prabaya ni nanti awak masuk dalam uh, penyata kedudukan keuangan. Belanja ni masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, lepas awak kira, cikgu galakkan sangat awak buat adjustment dalam imbangan duga ni. Ha, buat 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 um, apa? pelarasan sikit dalam imbangan duga. Conteng-conteng sikit. Okey, cikgu tunjuk. Ah uh, dalam imbangan duga ni insurans 1200 kan? Okey, cikgu buang. Dia bukan 1200 dah. Kita tak boleh masukkan sebagai 1000 uh, kita tak boleh masukkan amount 1200. Sepatutnya kita masuk berapa? 800 sahaja. Ha, insurans ni yang kita akan masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Lagi insurans prabaya. Insurans prabaya ni dalam kategori aset semasa. Kalau boleh imbangan duga awak tu kalau ada ruang awak letaklah di mana-mana. Ha, buatlah conteng sikit tulis insurans prabaya. Okey, dia debit kan sebab dia aset semasa. Jadi yang kita kira tadi 400. Ah letaklah di mana-mana supaya bila awak buat pelarasan ni ada awak telah buat kemas kini dalam imbangan duga. Ah okey. Ah contenglah dengan tangan. Ada murid dia lebih suka conteng dalam uh, maklumat tambahan. Ah dia conteng dia tulis insurans berapa, insurans prabaya berapa. Tapi ah uh, cikgu galakkan bagi murid-murid yang masih lagi nak 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 menguasai pelarasan ni, cikgu galakkan awak tulis dalam imbangan duga. Ah uh, macam cikgu buat ni. Insurans 800 kita buang tadi 1200 kita jadikan 800 dan selitkan ah uh, butiran baru iaitu insurans prabaya. Selitkan juga Ha, sebab nanti bila awak nak kena buat penyata kewangan, awak tak tercicir untuk ambil insurans prabaya masuk dalam penyata kedudukan kewangan nanti.